ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக் பிக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்த் இயர் செவன்த் செமஸ்டர் எம்இ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவோட எந்த பார்ட்டுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா யூனிட் வைஸ் டாபிக் சொல்கிறப்ப அந்த டாபிக்ஸை நான் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாபிக்ஸில் எது வந்துட்டு இப்போ ஃபுல்லாக படிக்கணும் எது வந்துட்டு பார்ஷியலாக படிக்கணும் இல்லை அதில் அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா அதில் ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பேன் இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்காம வெறும் டாபிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா நான் கரெக்டாக அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரீச் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸாமில் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லாமல் போகும் அதனால தான் வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு ஃபுல்லாக பார்க்க சொல்கிறேன் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் யூனிட் ஒன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ரோபோட் ஸோ இதில் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது சிலபஸில் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு நாலே நாலு டாபிக் மட்டும் நான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரோபோட் அனாட்டமி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஜாயின்ஸ் இருக்குது அது எப்படி எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது சம்மந்தமாக கேட்குறது தென் ரோபோட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க தென் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் த ரோபோட் தென் ஃபைனல் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ரோபோட் ரோபோட்டை செலக்ட் பண்ணுறப்ப என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸை பார்த்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் ரோபோட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த டாபிக் ஸோ இந்த நாலு டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த நாலு டாபிக் கண்டிப்பாக நான் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு போகணும் இதை படித்ததுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது அந்த யூனிட்டில் உங்களால் படிக்க முடியும் அப்படின்னா படிங்க அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் டயக்ராம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கோத்துரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அசிஸ்டண்டாக டாபிக்ஸு இன்கேஸ் எயிட் மார்க் கொஸ்டினில் ரெண்டாக ஸ்பிட் அப் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லாத டாப்பிக்கில் இருந்து கூட வரதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அப்போ நம்ம வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ டயக்ராம்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துட்டு டயக்ராம் எழுதிட்டு நம்ம ஓனாக ஸ்டோரி எழுதுனா கூட இப்போ ஈஸியாக அட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் யூனிட் டூ ரோபோட் ட்ரைவ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் எண்ட் எஃபெக்டர்ஸ் ஸோ இதில் ஹெட்லைனில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ரெண்டாக ஸ்பிட் அப் பண்ணிடலாம் ரோபோட் ட்ரைவ் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு ஸ்பிட் அப்பு எண்ட் எஃபெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பிட் அப்பு இதில் ரோபோட் ட்ரைவ்ஸில் பார்த்தோன்னா ஹைட்ராலிக் ட்ரைவ்ஸு மெக்கானிக்கல் ட்ரைவ்ஸு எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரைவ்ஸு ஸ்டெப் மோட்டார் ஏசி சர்வோ மீட்டர் டிசி சர்வோ மீட்டர் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா மெக்கானிக்கல் ட்ரைவ்ஸ் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் டிசி சர்வோ மீட்டர் இது கண்டிப்பாக படிங்க ரிமைனிங் உங்களால் என்ன படிக்க முடியுமோ அது ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்பிட் அப்பில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஸ்பிட் அப்பை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா தான் எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் பார்ட் பி எண்ட் எஃபெக்டர் அண்ட் கிரிப்பர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரிப்பர்ஸ் பற்றி தான் வந்துட்டு அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ மொனாட்டிக் கிரிப்பர்ஸ் பற்றியோ இல்லை ஹைட்ராலிக் கிரிப்பர்ஸ் மேகட்டிக் கிரிப்பர்ஸ் வேக்கம் கிரிப்பர்ஸ் இருக்குது தென் இந்த கிரிப்பரை செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அது ரிலேட்டடாக கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்பிட் அப் கண்டிப்பாக ரெண்டு ஸ்பிட் அப்பில் ஒரு ஸ்பிட் அப்பை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போங்க அப்போ தான் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் யூனிட் த்ரீ சென்சார்ஸ் அண்ட் மெஷின் விஷன் இதையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாபிக்ஸ்ல இருந்து ரெண்டா ஸ்பிட் அப் பண்ணுறோம் பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்சார்ஸ் ஸோ சென்சார்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணும் வேற வழி கிடையாது பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீசோ எலக்ட்ரிக் சென்சார் எல்விடிடி ஆப்டிக்கல் என்கோடர்ஸ் ரேஞ்ச் சென்சார் டச் சென்சார் இந்த அஞ்சு சென்சார்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது படிக்காமல் போயிடாதீங்க பட் நீங்கள் சென்சார் படிக்கிறேட்டா இல்லை மிஷின் விஷன் படிக்கிறேன்னு கேட்டால் எது படித்தாலும் அந்த டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் அதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு அதில் இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன் மிஷின் மிஷின் படித்தாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிங்க இல்லை சென்சார்ஸ் படித்தாலும் ஃபுல்லாக படிங்க பட் இதில் நான் கொடுக்குற டாப்பிக்ஸை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரேமிங் இருக்க டாப்பிக்ஸ் வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க செகண்ட் பார்ட் பி போகலாம் மிஷின் விஷன் மிஷின
ஃபார்வர்ட் அண்டு இன்வர்ஸ் கினமேட்டிக்ஸ் இது வந்து ஜென்ரல் டாபிக் இதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் கினமேட்டிக்ஸ் வித் டூ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு ஒரு ஹெட்லைன் இருக்குது தென் அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் கினமேட்டிக்ஸ் வித் த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது இந்த மூணு டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது படிக்காமல் எக்ஸாம் போயிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ரோபோட் ப்ரோக்ராமிங் போனோம்னா ஃபஸ்ட் லீட் த்ரூ ப்ரோக்ராமிங் தென் விஏஎல் ப்ரோக்ராமிங் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரீக்வெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க தென் மோஷன் கமாண்ட்ஸ் எண்ட் எஃபெக்டர் கமாண்ட்ஸ் இது வந்து எப்படி மூவ் பண்ணுறது ரோபோட் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி கொண்டு போகலாம் இல்லை எண்ட் எஃபெக்டர் வந்து ஒரு பொருளை எடுக்க வைக்கிறதுக்கு எப்படி எடுக்க வைக்கிறான் இதுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கங்க இது அப்ளிகேஷனில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இந்த ரோபோட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதில் எது சார் படிக்கலாம் பார்ட் ஏ படிக்கலாமா பார்ட் பி படிக்கலான்னா அஸ் யூஷுவல் பார்ட் பி தான் அப்ளிகேஷனில் கேட்குற சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு நார்மல் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே அப்ளிகேஷனில் இருக்க கொஸ்டின் கேட்குறப்பையும் அதை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஃபைவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ரோபோட் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பிட் அப்பாக ஸ்பிட் அப் பண்ணுறேன் இதில் மொத்தம் நாலு டாபிக்ஸ் இருக்குது நாலு டாப்பிக்கில் ஏதாவது மூணு டாபிக் படிங்க ஒரு சைடு இருக்க ரெண்டு டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இன்னொரு சைடு இருக்க ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிட்டாவது போகணும் உங்களால் ஃபுல்லாக படிக்க முடியலனா கூட பரவாயில்ல ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு போங்க ஏன்னா அப்போ தான் இதில் வந்துட்டு என் கொஸ்டின் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ பார்ட் ஏ பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் இது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் தான் பட் எக்கனாமிக்ஸ் வந்துட்டு எப்படி ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் தான் அதோடய காஸ்ட் எவ்வளோ செலவாகுது அதில் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இது வந்து கேட்கலாம் ஏன் இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இதிலேருந்து அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அதனால் தான் நான் ஃபஸ்ட்டே மென்ஷன் பண்ணுறேன் தென் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ரோபோட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு ரோபோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிறீங்க அதில் ரோபோட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு ப்ரொசீஜரோ இல்லை அதுக்கான மெத்தடாலஜியோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க தென் பார்ட் பி போனோம் அப்படின்னா ஏஜிவி ஆட்டோமேட்டிக் கேடட் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் ரோபோட் கேடட் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் கேட்குறது ஏஜிவி ஆர்ஜிவி இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கு தென் சேஃப்டி கன்சிடரேஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு எண்ட் எஃபெக்டாக நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறப்பையோ இல்லை ரோபோட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்பையோ இல்லை ரோபோட் அது ஒர்க் பண்ணுறப்பையோ அதுக்கு என்ன சேஃப்டி ஆக்ஷன்ஸ் வந்து என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அதோட மூவ்ஸோ இல்லை அதோட ஒர்க் ஒர்க்கிங் இதோ வந்துட்டு எப்படி சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ இது சம்மந்தமாக கேள்வி இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக மூணு டாபிக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் படிச்சுட்டு ஏஜிவி படிச்சுக்கிட்டீங்க இல்லை சேஃப்டி கன்சிடரேஷன் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுது நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் சி அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு கொஸ்டினில் என்ன வரலன்னா யூனிட் ஃபோர்லேருந்து ஹோமோஜீனியஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்து எண்ட் எஃபெக்டரோட மூமெண்ட்டோ இதை வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அது ப்ராப்ளமாக கேட்குறாங்க தென் ப்ரோக்ராமிங் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரோபோட் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கொடுத்து ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து அந்த டாஸ்க்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபைவ்ல பார்த்தோன்னா எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரோபோட் ஸோ ரோபோட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் என்ன அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் இல்லை வந்து புதுசாக ரோபோட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சம் இருக்குது ஸோ இந்த இது வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த சேம் சப்ஜெக்டுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிற சைட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டபிள்யூ 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 டாட் மேக் பிக்ஸ் டாட் காம் ஸோ இந்த சைட் போனீங்க அப்படின்னா ஏயூ நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எக்ஸாம்ஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெண்டு காமிக்கும் இதில் உங்களோட சப்ஜெக்ட் இல்லை நீங்கள் தேடுற சப்ஜெக்ட் எந்த ரெகுலேஷனோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் செமஸ்டர் வைஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்துட்டு ஆர்டர் ஆகிருக்கும் இதில் உங்களுக்கு தேவையான சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நேராக லாஸ்ட்டில் கிளிக் டு டவுன்லோட் கொஸ்டின்னு ஒன்று காமிக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்டோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்